മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണാന്ന് പറ ചിരിക്കുവാണ് കണ്ടു കാണാൻ പറയാവേ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി കേറ വണ്ടി വരോട്ടെ കൈ കടിച്ച് നിർത്തു ആമി എന്നോട് പിണങ്ങി ഇരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ രാവിലെ ബാങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുങ്ങി നിക്കുക പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുങ്ങി നിക്കുക അപ്പൊ ഞാന് കേറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ മോളെ അകത്തോട്ട് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങ് കയറിപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വിളിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരാന്നുള്ള ഞാൻ അങ്ങ് പോയതാണ് കേട്ടോ അങ്ങ് കേട്ടോ വിണങ്ങിയിരിക്കും അന്നേരം തൊട്ട് എന്നെ എനിക്ക് മുഖം തരുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ മോനെ എന്താണ് കിൻഡർ ജോയി എന്നാണ് വേണോ ഇവിടെ ഒന്ന് മിണ്ടടാ ചിറ്റാമ്മയുടെ യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വിഷമാണ് കൊറേ നാൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയേക്കാം കേട്ടോ പോ ഓടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പിടിപ്പ
അവിടെ മനസ്സിൽ അത് ഉറക്കത്തിന് മുന്നേ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം എണ്ണീറ്റ് എന്നിട്ടും അത് നിന്നതേ നോക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കല്ലേ ചൂടി കേറ്റി വെക്കട്ടി കുഞ്ഞിനെ നമ്മ പോക്കറ്റിനകത്ത് എന്നാ ഉള്ളത് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒത്തിരി ഒന്നും താമസിച്ചതില്ല അല്ലേ ഒരു മാസം ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന അത്ര ഒന്നും താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടാഴ്ച ഒന്ന് കറങ്ങി ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണിച്ചത് അല്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തല്ലേ കൊറേ നാളും കൂടി ഇന്ന ബാബച്ചി ഞാനും ആമച്ചിനും കൂടെ പഴയ പോലെ ഏ നമ്മള് കുറെ നാളും കൂടി ഇന്നാ പോകുന്നത് അമ്മ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോയി അമ്മക്ക് സങ്കടമായിരുന്നു ഇന്നലെ സങ്കടപ്പെടുത്തി രാവിലെ നമ്മള് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സങ്കടപ്പെട്ടു അച്ചാച്ചി പിന്നെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എന്നിട്ട് അതെ ചങ്കടമുണ്ട് <laughs> 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 കണ്ണാടി നോക്കുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ട് അതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴുണ്ടോ കേറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുവാ ില്ല കുച്ചു കുച്ചു കൊണ്ടി ഇല്ല പോന്ന അറിയത്തില്ല അതെ അമിച്ചിൻ അന്ന് കണ്ടിട്ട് ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇതല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ സിപ്പിച്ചാട്ടെ ആ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പോയത് അന്നാ അല്ലേ ആ അല്ല ലാസ്റ്റ് പോയത് അന്നല്ല പോയെന്നല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയത് പിന്നെ ആന്റീനെ വിടാൻ പോയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലേ ആന്റിയും മണി ആന്റി ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ അല്ല പിന്നെ അവിടുന്ന് അത്ര അങ്ങും ഇങ്ങും വരെ വെയിലത്ത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിനെങ്ങാണ്ട് അവൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവള് അച്ഛൻ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ വണ്ടി അവിടെ പോ ഇവിടെ മറ്റേ പാർക്കിംഗ് ആണ് എന്തോ എന്നാടി ഒരു ചിറ്റേ മോള് വെയിലല്ലേ അവരെ പോണം അച്ഛൻ എന്തി അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നില്ല മോൻ എന്നെ മതിയോ അപ്പൂസ് എന്തി വിളിക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ അച്ഛന്ന് വിളിക്ക് വിളിക്ക് വിളിച്ചേ ാണ് കേട്ടോ നിങ്ങള് അച്ചച്ചു നടന്ന് വരുന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങ് അങ്ങ് കൊണ്ട് വണ്ടി ഇട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മച്ചന്ന് ഞാനും വാവയും കൂടെ പോവാ രണ്ടാമത്തെ
അച്ഛൻ വിളിച്ച് നടന്നു വരുന്നു എന്ത് കേട്ടോ എന്നോട് വിണക്കമൊക്കെ മാറി വിണക്കം മാറി ഇനി ഇനി അച്ഛനെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇതാകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ ആ മച്ചേ അതിന് സ്റ്റെപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ട്രെയിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ നല്ലടി ഒന്നേ മുക്കാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പിണക്കമൊക്കെ മാറി വന്നു കേട്ടോ മാസ്കൊക്കെ എല്ലാവരും വെക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും വെക്കും കാരണം അതെ കാരണം കോവിഡിന് മുന്നോടിയായിട്ട് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളത് അനുസരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതെ 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 ആ വെച്ചാൽ മിണക്കമൊക്കെ മാറ്റി എൻ്റെ തോളെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു അവള് അനീതി അവളുടെ കൈയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കേട്ടോ നോക്കുക കിച്ചുമി കച്ച കിച്ചുമി കിച്ചുമി വാറു മോനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോന്നേ പിടിച്ചു ആ പിടിക്കുന്നതിന കൈയെ പിടിക്കുന്നതിന ഓടി വിട്ടിട്ട് പോടി നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ വെച്ചു മോനെ എടാന്ന് വിളിച്ച് മാസ്ക് വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണേ അതിന് ആ അളും വെച്ചു അളും വെച്ചു നീനിയെ പിടിച്ച് കേട്ടി നീ ചിരിക്കുവാണേ കണ്ടുകാണ് പറയാവേ ഇവളമാര് എനിക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് പണി ഞാൻ കേട്ടോ ഇവള് ഗർഭിണി അവക്ക് സീറ്റ് കിട്ടും എങ്ങോട്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മള് വേറെ ഇടത്ത് പോയി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവസാനം എന്നെ തെറി വിളിച്ചെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാരും സ്വിപ്പ് ചെയ്യാത കാര്യ പിയോ അതായത് സ്ഥലമാ പാകിസ്ഥാനോ പഞ്ചാബ് പായോ അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ പൂനെ എക്സ്പ്രസിനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി കയറ വണ്ടി വരോട്ട് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി അമി കൈ കാണിക്കടി അമി ഇത് നോക്കുവാണേ ഇയോ ചിരി കേട്ടോ കേറിക്ക ചാടി കേറിക്ക നിർത്ത് പിടിച്ചു നിർത്ത് എവിടെയാ അങ്ങനെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ നല്ല തിരക്കാണ് നല്ല തിരക്ക് നല്ല തിരക്കാട്ടോ സീറ്റ് ഒപ്പിച്ച് കേട്ടോ അവള് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങള് ഇനി 
എനിക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി അകത്തോട്ടേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം അങ്ങനെ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ട്രെയിനിൽ കയറി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പിന്നിലോട്ട് മാറിയേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന പോലെ തോന്നിട്ടോ ട്രെയിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിഗ്രിയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നല്ല രസമല്ലേ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് ടാറ്റ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ റെയിൻബോ നമ്മുടെ റെയിൻബോ ഫാമിലി ഇല്ലേ നമ്മുടെ ആമിച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വന്നേ അതായത് അവരുടെ കസിനാണ് ഫാമിലി ഫുള്ള് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി അതായത് മൂന്ന് ഫാമിലിയെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടു കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടോ എല്ലാരും ഓടി വന്നു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാറ് കേട്ടോ കോട്ടയം ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങൾ അരിക്കീത്തരുത് നിങ്ങൾ പ്രാഗ് ചെയ്ത നിങ്ങളെ പറ്റി ജനറലി എങ്ങനെ പോകാനാ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ ഇനി നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങണോന്ന് അതായത് ട്രെയിനില് ഹിറ്റിങ് പോലെ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞു തടഞ്ഞു നടന്ന് നമുക്ക് കളക്ടറേറ്റ് വന്നാണ് അതായത് കന്യാസുരക്ഷ കന്യാസുരക്ഷ കേട്ടോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് വന്നാണ് പിന്നെ കാറിൽ വന്നാ ഈ ഒരു ഫീൽ കിട്ടൂല നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി കേട്ടോ നമ്മൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ കന്യാസുരക്ഷയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തി കേട്ടോ കണ്ടെ കന്യാസുരക്ഷ ഓഫീസ് ഇത് റെയിൽവേയിലാ വന്നിറങ്ങുന്നെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ വന്നിറങ്ങുന്നെങ്കിലും പറയേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ടർ ഓഫീസിൻ്റെ പുറകിലെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പുറകിലൂടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ചൂസ് പറഞ്ഞു തരിക കേട്ടോ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ചൂസ് പറയുന്നത് കോട്ടയം കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിലെത്തി കേട്ടോ എല്ലാം പൊളിയാക്കിയല്ലേ മൊത്തം മാറി കേട്ടോ ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വരായിരുന്നു കേട്ടോ മൊത്തം പൊളിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് കിടന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ മൊത്തം നേരത്തെ പാക്കി ആണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നു ബസ് എടാ ഉറക്കം നോക്കി നിൽക്കാം കിളി മാറി നിൽക്കും നോക്കിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ളയല്ലേ ആ ബായ് അമ്മയുടെ ബായ് എന്റെ അമ്മേ നമ്മളെല്ലാം വണ്ടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം എല്ലാ വണ്ടിയിലും അതെ അതെ കാറ് ബസ് ഓട്ടോ ട്രെയിന് ഇനി വിമാനം കൂടെ നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു മോനെ നമുക്ക് കാറെടുത്ത് നേരെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോയാലോ അയ്യോ ഉറങ്ങി വീണടി അങ്ങനെ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ആമീസ് വേൾഡാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാറിൽ ഇരുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒത്തിരി പേര് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാറുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ <laughs> 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 
പിന്നെ ഒരു അടുത്ത മന്ത്രസഭ വന്നപ്പോഴേക്കും അത് 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 പറഞ്ഞ തുക ഒന്നും അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നില്ല അന്ന് ചേർപ്പിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ തുക പക്ഷെ അതില്ല അപ്പൊ എത്ര രൂപ എല്ലാ വ്യക്തികളും അടച്ചോ ആ പൈസ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി നാൾ അവരുടെ പോകാൻ സമയം കിട്ടാഞ്ഞോണ്ടാണ് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഫ്രാങ്ക് എടുത്തത് അമ്മ കമന്റ് വന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് പേടി അമ്മേനെ ആരെയായിട്ട് തെറി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നത് അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്ന് എടുത്ത് ഓപ്പണാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് അമ്മ ഫാൻസ് ആണ് മൊത്തം അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും ചുമ്മാ പറ്റിച്ച കേട്ടോ യാത്ര പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാമേ അപ്പൊ നമ്മള് പൂനേക്ക് സമയത്ത് കോവിഡിന്റെ ഇതായിട്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് ഞങ്ങളത് ചോദിച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അടച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഫുള്ളും അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് രണ്ടൊന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് കോവിഡ് വന്നിട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എല്ലാവർക്കും